ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അയച്ചു വേണ്ടിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ വേസ്റ്റ് പാർട്സ് അതായത് ഇതെൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ടി വിയുടെ സ്പീക്കറാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഫോർ ചാനലാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പീക്കറൊക്കെ കൂടെ മേടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെ സർക്യൂട്ട് പകുതി വരെ ആയി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആറ് ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇതൊരു ചാർജർ സർക്യൂട്ടും കൂടെയാണ് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് പല ചാനലുകളും അതായത് ഈ ഡി ഐ വൈ ചാനലുകൾ പലരും കാണിക്കാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആയിട്ടിടാറുള്ളതാണ് അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചാർജർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ബോർഡാണ് അതുമാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടും കൂടെയാണ് ബാറ്ററി കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് അത് ശരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആക്കി കളയണം ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കറണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാറ്ററി ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും പക്ഷെ നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം വളരെയധികം ചൂടാവും ഞാൻ പല ചാനലുകളിലും ഈ സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പൊക്കത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ വരെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ബോർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചൂടാവുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പം ഇതൊരു മേജർ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന് പകരം വേറെ പല മോഡ്യൂളുകളും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺസ് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഇത് അത്ര ചൂടാവുന്നില്ല ബാറ്ററി മര്യാദയ്ക്ക് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാങ്ക് ആറ് ബാറ്ററി പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ഒരു പതിനെണ്ണായിരം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ഇതിന് വരും കപ്പാസിറ്റി അത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബോർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വല്ലാണ്ട് ഈ ചിപ്പ് വല്ലാണ്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിങ് കറണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കാരണം ഹീറ്റായിട്ട് കുറേ കുറേ പവർ ലോ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കട്ട് ഓഫ് ഫീച്ചർ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ചാർജിങ്ങിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആവുന്ന പവർ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ബോർഡിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോർഡാണ് അതായത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററീനെ ഇത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അത്രയൊക്കെ വരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാം എനിക്കിത് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച ബോർഡല്ല ഇത് എനിക്ക് അലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റി അയച്ചു തന്ന ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിങ
ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളാർ പാനലിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വരും അത് അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വോൾട്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ബൾബ് ഒരു ലോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രീ സെറ്റ് ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ടോ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വോൾട്ടായി നമുക്കത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വോൾട്ടിലേക്ക് എടുക്കണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇതുണ്ടോ ബൾബ് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കത്തുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വോൾട്ട് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തുന്നതെന്ന് അത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ആനിമേഷൻ കാണിക്കില്ല ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കുത്തിയാൽ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി ചാർജർ കേബിൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധനം പവറിംഗ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചാർജിങ് നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചാർജർ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ബോർഡ് വളരെ കേപ്പബിൾ ബോർഡാണ് പലരും ചോദിച്ചു ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അല്ലേ ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഇത് തന്നെയാണ് പലരും ചോദിച്ചു ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അല്ലേ ബാറ്ററി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോർഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിനെ ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോർഡാണിത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന് എത്ര ആംബിയർ ആണ് വലിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ മാക്സിമം ടു ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ഇത് നിങ്ങളൊരു പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം പല ചാനലുകളിലും നമ്മൾ ഇത് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചൂടാവുന്ന ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് അവരാരും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും കൂടെ പ്രചോദനമായത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ഈ തെർമോമീറ്റർ ഞാൻ തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നറിയാം തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേമാതിരി തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്